ஹலோ கைஸ் இன்னைக்கு பேஸ் தேரம்ல இன்னொரு சுச்சுவேஷன் பார்ப்போம் இங்க சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னா இன் ஆன்சரிங் அ கொஸ்டின் ஆன் மல்டிபிள் சாய்ஸ் டெஸ்ட் அ ஸ்டூடெண்ட் எய்தர் நோஸ் த ஆன்சர் ஆர் கெஸ்ஸஸ் லைக் த்ரீ ஃபோர்த் பி த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஹீ நோஸ் த ஆன்சர் அண்ட் ஒன் ஃபோர்த் பி த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஈ கெஸ்ஸஸ் அசியூம் தட் த ஸ்டூடெண்ட் ஹூ கெஸ்ஸஸ் அட் த ஆன்சர் வில் வில் பி கரெக்ட் வித் த ப்ராபபிலிட்டி ஒன் பை ஃபோர் What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? Now, the situation is that if you have a multiple choice test, you can guess the answer to the student or you can guess the answer to the student. So, this is the first situation. So, if you are answering a question, you can guess the answer to the student or you can guess the answer to the student. So, this is the two sets of split. What is the answer to the student? Student knows the answer. You can guess the answer to the student. So, this is the answer to the student. E2 is student guesses the answer. So, if you have any question to the answer to the student, you can guess the answer to the student. எனக்குறாங்க அவது அவங்க கெஸ் பண்ணி எழுதின கொஸ்டின்க்கு எத்தனை கொஸ்டின் எழுதியிருக்காங்களோ அதுல கரெக்டா இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இங்க கரெக்ட்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணதுனால நம்ம இங்க ஏங்கிற செட் என்னன்னு எடுப்போம்னா கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுப்போம் ஸோ ஏங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர் அப்ப எனக்கு இங்க கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அப்ளை பண்றேன் P of A given that E1. ஒன் அதாவது இ ஒன்னுங்கிறது எனக்கு நோஸ் த ஆன்சர் எனக்கு கண்டிப்பா ஆன்சர் தெரியும் ஆன்சர் தெரியும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா கரெக்டா தானே இருக்கும் ஸோ எத்தனை கொஸ்டினுக்கு எனக்கு ஆன்சர் தெரியுமோ அத்தனை மார்க் எனக்கு கன்ஃபார்மா வந்துடும் ஸோ இட் இஸ் அ ஷார் ஈவெண்ட் ஸோ பி ஆஃப் ஏ கிவன் தட் ஈ ஒன்னுங்கிறதுக்கு எனக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னா இருக்கும் அதே மாதிரி பி ஆஃப் ஏ கிவன் தட் இ டூ எத்தனை கொஸ்டின் கெஸ் பண்ணி எழுதுனோ அது கரெக்டா இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு எனக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால பி ஆஃப் ஏ கிவன் தட் இ டூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் இப்ப என்ன என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி தட் த ஸ்டூடெண்ட் நோஸ் த ஆன்சர் கிவன் தட் ஈ ஆன்சர் இட் கரெக்ட்லி அதாவது ஆன்சர் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது கரெக்டாகவும் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இது இருக்கு இல்லையா இதோட ரிவர்ஸ் ஆர்டர் அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ நான் என்ன ஃபைன் பண்ணோம்னா பி ஆஃப் இ ஒன் கிவன் தட் ஏ என்ன அப்படின்னு நான் ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ நான் இங்கே பேஸ் தேரம் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ பேஸ் தேரம் பிரகாரம் இதுனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பி ஆஃப் இ ஒன் இங்கே என்ன இருக்கோ அதுதான் முதல்ல எழுதுவோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ பி ஆஃப் இ இன்டு பி ஆஃப் ஏ கிவன் தட் இ ஒன் இதோட ரிவர்ஸ் ஆர்டர் இதுதான் எனக்கு நியூமரேட்டர்ல வரும் தென் கீழே வந்து டினாமினேட்டர்ல டோட்டல் எழுதுவோம் ஸோ பி ஆஃப் இ ஒன் பி ஆஃப் ஏ கிவன் தட் இ ஒன் பிளஸ் பி ஆஃப் இ டூ பி ஆஃப் ஏ கிவன் தட் இ டூ நம்ம எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்துக்குமே வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் அந்த அந்த பிளேஸ்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ வில் கெட் த ஆன்சர் ஸோ இங்கே ஆஃப்டர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தா டுவெல் பை தேர்ட்டீன் ஸோ என்னோட கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டூடெண்ட் நோஸ் த ஆன்சர் Given that he answered it correctly, இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டுவெல் பை தேர்ட்டீன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ